Halo bosku selamat datang lagi di channel saya berjumpa lagi dengan saya KJT Bird Farm Oke okay, bos jadi di video kali ini saya akan membahas tentang ternak mong paraket perot atau kweker parot ini biasa disebut orang itulah jadi ini jenis burung parkit bos oke bos bagi yang sudah hadir dan sudah subscribe saya ucapkan terima kasih bosku semoga kita semua dilancarkan rezeki kita diberikan kesehatan lahir batin dan dimudahkan segala urusan kita oke bos silakan disimak bos terima kasih Oke bos, jadi ini mong paraket perot. Ini warna hijau punya saya ini. Ini sudah sepasang, jadi sudah DNA seksing. Jadi kalau kita mau beli mong paraket ini bos, ini harus beli yang sudah DNA seksing sepasang minimal, karena dia akan susah kita bedakan dari fisik fisiknya jantan nama betina sama aja bentuknya sama suara sama semua sama ukuran pun sama jadi susah kalau kita lihat dari fisik jadi usahakan beli yang sudah DNA seksing atau kalau mau lebih cepat lagi untuk produksi saya sarankan untuk beli yang indukan produksi bos artinya yang sudah pernah bertelur kalau ini saya beli siapan bos jadi memang saya kan bangsanya ya kalau memang bisa cepat produksi ya syukur kalau memang harus nunggu ya kita tunggu aja bos gitu jadi memang dalam beternak burung paru bengkok ini jenis apapun itu harus perlu kesabaran bos jadi nggak bisa dia kita beli hari ini besoknya bertelur bisa aja kalau memang lagi nasib lagi bagus kalau memang kita belinya siapan gini ini biasanya kita harus memang agak sabar bos ukuran kandang yang saya pakai ini bos ukurannya 60 cm x 60 cm x 60 cm jadi ini panjangnya 60 cm tingginya 60 cm lebarnya 60 cm usahakan saat dibeli beli dengan penangkar yang sudah rekomendasi bosku ataupun penjual yang rekomendasi agar kita tidak salah membeli beli yang sudah DNA seksing juga ukuran glodoknya saya pakai itu yang glodoknya itu ukuran kurang lebih 35 atau 40 cm gitulah lebarnya 20 cm panjangnya 40 atau 35 gitu udah bisa bos burung mong parket ini bos masuk usia dewasa dia sekitar satu tahunan lah jadi dia satu tahunan itu masuk usia dewasa jadi usahakan kalau mau diternak beli yang usianya sudah mapan bos yaitu satu tahunan begitu bos saat kita membeli burung tersebut pastikan burungnya sehat kita cek matanya terutama bos jangan sampai ada senot atau berair itu kan dan kaki badan bodinya itu usahakan tidak nyilet nyilet itu artinya kurus dia bos kurus sekali kaki jari kuku itu semua penting bos itu memengaruhi harga jual juga kalau untuk burung paru bengkok kuku itu mempengaruhi setelah kita sudah melalui tahap-tahap yang awal tadi kandang gelodok sudah kita siapkan burung sudah kita cek sehat kita usahakan meletaknya ini ke tempat yang aman bos artinya yang buat dia nyaman gitulah jangan di tempat yang mudah stres dia karena kalau dia stres pun dia nggak akan produksi dan kita harus bersabar dalam beternak burung parwengko ini bos karena memang dia tidak terlalu mudah untuk diternak jadi butuh proses cuman kalau kita sempat dia beranak itu udah pasti kita 
ada hasil ada gaji lah ini memang lumayan ini biar kita lihat dulu isi gelodoknya apa saya letak ini bos jadi di dalam gelodoknya itu cukup kita berikan serbuk kayu aja bos nanti kalau memang sudah waktunya dia bertelur dia akan bertelur di situ dan mengeram di situ bos jadi beginilah isi gelodoknya bos saya kasih serbuk kayu aja jadi ini model pintunya bisa intip dari luar bos gelodoknya ini dia burungnya bos jadi sangat sehat sekali semoga bisa cepat produksi di sini bos karena memang ini kan baru datang kemarin baru beberapa hari di sini ini materi breeding kita yang baru jadi mudah-mudahan cepat produksi agar menghasilkan anakan bagi kalian yang ingin mencari burung-burung begini itu biasanya di kota-kota kalian sendiri itu ada grup di Facebook itu itu biasanya ada menjual jadi di sana bisa kalian cari seller-seller yang rekomendasi kalian bisa pantau di lokasi ataupun bagaimana biasa ataupun kirim-kirim bisa juga kan yang penting sellernya itu rekomendasi kalau di daerah Sumatera ini bisa pesan kepada saya juga bisa kalau ayam-ayam pisen itu lebih mudah dikirim memang daripada burung-burung begini burung-burung lebih rumit lebih repot lah burung ini dalam sekali produksi bisa nelor sebanyak empat butir telur dalam sekali produksi dan menetasnya 21 hari bos pengeramannya untuk makanannya saya berikan biasanya milet putih milet merah kenari sit kuaci dan jagung muda bos sesekali saya kasih kangkung untuk menaikkan birahi jadi burung ini bisa ngomong juga bos jadi ini termasuk salah satu burung paru bengkok yang pintar ngomong jadi dia bisa ikutin orang ngomong juga jadi mantap kali ini bos semoga cepat beranak pinak lah bos di sini bos bagi kalian yang ingin memesan ayam ayam hias bos unggas hias paru bengkok begitu kan bisa follow IG saya aja bos di sana biasanya saya letak di story juga stok-stok baru setiap harinya Oke bos jadi di follow aja bos di situ di DM nanti akan saya balas IG saya itu at kjt farm jadi bagi kalian yang ingin beternak burung paru bengkok ataupun jenis mong paraket ini ataupun burung paru bengkok lainnya ya boleh coba bos karena memang kalau berhasil memang kita bisa menghasilkan gaji dari sini jadi bisa menjadi tambahan untuk perekonomian kita bos yang penting burungnya jantan dan betina dan dia nyaman usianya mapan mudah-mudahan bertelur lah dia bos kita ternak berhasil lah mudah-mudahan bos yang penting lahan kita ada sedikit aja nggak perlu lebar-lebar kali dan ada modal untuk beli indukannya udah bisa bos oke bos jadi sekian dulu video dari saya bos jangan lupa like dan subscribe terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya bos salam satu hobi